லியர் ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி கிளாஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக நடந்த குரூப் டூ உடைய கொஸ்டின் குரூப் டூ குரூப் ஏடைய மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒன் சைட் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்ட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அண்ட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டயக்னால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினேழு மீட்டர் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஓகேவா என்கிட்ட ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதோட டயக்னால் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா டயக்னால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினேழு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அதாவது பதினஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுதா என்னென்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தோன்னே சில பேர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஆனால் வந்து சில பேருக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு டயக்னால் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இதை நம்ம வந்து ரெக்டாங்கிள்னாலே வந்து ஒரு எண்டு வந்து நைன்டி டிகிரியில் எப்படி இருந்திருக்குமா இது நம்ம வந்து இப்போ தகரஸ் தேரை வந்து அப்ளை பண்ணலாமா இது வந்து இப்போ பதினேழு ஹைபோட்னஸ் வந்து பதினேழுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு சைடு வந்து பதினஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா நமக்கு பித்தகர ஸ்தீரம் என்னது இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடச்சிருந்துருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கேட்டிருக்கான் ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு கேட்டிருக்கானா ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு அப்படின்னு கேட்குறான் அப்படின்னா வந்து நிலத்தின் பரப்பளவை வந்து கண்டுபிடி சொல்லியிருக்கான் இப்போ ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்னது ஏரியா வந்து லென்த் இன்டு பிரத்து ஓகேங்களா ஷார்ட்டாக வந்து L இன்டூ பி ஓகேங்களா இதில் நமக்கு வந்து இது மட்டும்தான் அதாவது இந்த லென்த் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் பிரத்து நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒன்று தெரியும் ஏதோ ஒன்று தெரியாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சைடு வந்து அந்த எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ வந்து என்னது பித்தக சீரம் வந்து என்னதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் அதாவது பதினேழு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா பதினேழு ஸ்கொயர் என்ன வந்துட்டு இருந்திருக்கும் நமக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வந்துட்டு இருக்குமா பதினேழு ஸ்கொயர்னாக்க இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பதினஞ்சு ஸ்கொயர்னா என்ன வந்துட்டு இருந்திருக்கும் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் நான் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா நாலு ஆறு ஜீரோ அறுபத்தி நாலு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு வந்து அறுபத்தி நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக் அப்போ எக்ஸ் என்ன கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் எனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து அறுபத்தி நாலுன்னு கிடச்சிருச்சுங்களா அப்போ எக்ஸ் வந்து என்னவா கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் எக்ஸ்ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எட்டுன்னு வந்துருந்துருக்கும் அறுபத்தி நாலு வந்து நான் ரூட் எடுத்தேன் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இந்த அறுபத்தி நாலு வந்து எப்படி எழுதலாம் எட்டு இன்ட்டு எட்டுன்னு எழுதியிருந்துருக்கலாம் நான் ரூட் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எட்டுன்னு கிடச்சிட்டு ஓகேவா எனக்கு வந்து ஒன்று வந்து ஹைட் வந்து இப்போ எப்படி அப்படின்னா பதினஞ்சுன்னு கிடச்சிருச்சு எனக்கு வந்து ப்ரெத் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஏரியா தான் கேட்டிருந்துருக்காங்க ஸோ லென்த்து வந்து பதினஞ்சு ப்ரெத் வந்து எட்டு பதினஞ்சு இன்ட்டு எட்டு என்ன வந்துட்டு இருந்திருக்கும் எனக்கு வந்து நூற்றி இருபது வந்துட்டு இருந்திருக்குமா இப்போ நூற்றி இருபது இங்கே என்ன திட்ட கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நூற்றி இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஆன்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நூற்றி இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எனக்கு வந்து டியில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஆன்சர் டி வந்து நூற்றி இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஒருத்தங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் ஃபஸ்ட்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க என்ன ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு சைடு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு சைடு வந்து எனக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து கொடுக்கல ஓகேவா அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹைபாட்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு சைடு வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது பதினஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஹைபாட்னஸ் வந்து பதினேழுனு சொல்லிட்டாங்க இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம்
நாலு இஸ் டு அஞ்சுன்ற ரேஷியோவில் வந்து ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஏ வந்து நாலு பங்கை எடுத்துப்பாரு பி வந்து அஞ்சு பங்கை எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரூபாய் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு ஏ மற்றும் பி என்ற இரு குழுக்கள் நாலு இஸ் டு ஐந்து என்ற விகிதத்தில் பிரித்து கொ கொடுத்தால் பி குழுவிற்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ஏபின்னு ரெண்டு குரூப் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா வந்து என்ன சொல்லியிருந்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஏ இருக்காங்க அவங்களுடைய பார்ட் என்னது ஏவோட குரூப்போடது நாலு ஓகேங்களா பி இருக்காங்க பியோடைய பார்ட் வந்து என்னென்னா அஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது எனக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு ஓகேங்களா இதுதான் டோட்டலு ஓகேவா அப்போ இது வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சேர்ந்தது தானே பத்தாயிரத்தி எட்நூறு தொண்ணூறுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபி அந்த ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொடுக்குறது தான் ஸோ நான் இந்த ரேஷியோஸ் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது வந்து நாலு பார்ட்டாக இருந்திருக்கும் இது வந்து அஞ்சு பார்ட்டாக இருந்திருக்கும் நான் வந்து ஏவையும் பியையும் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் டோட்டலாக எனக்கு வந்து ஒம்பது பார்ட் கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஒம்பது பார்ட் தான் வந்து எனக்கு வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு ஓகேங்களா அப்போ ஒரு பார்ட் என்னென்னு நான் வந்து கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ இதை வந்து நான் ஒம்பதாவில் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ரெண்டு வந்து பதினெட்டு ரெண்டு வந்துட்டு இருந்துருந்துருக்கும் ஒம்பது அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து வந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டு இருந்திருக்காங்க கொஷினில் பியோட ஷேர் தான் வந்து கேட்டிருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா பி வந்து எத்தனை பார்ட்டு பி வந்து அஞ்சு பார்ட்டு ஓகேங்களா பி வந்து எனக்கு அஞ்சு பார்ட் வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டு தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ஓகேங்களா இதை வந்து என்ன வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஜீரோ வந்துட்டு இருந்திருக்கும் அஞ்சு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஜீரோ வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஆறு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஆறாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து பி குழுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் எது கரெக்டாக இருந்திருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டாக இருந்திருந்திருக்கும் ஓகேவா ஆப்ஷன் சி வந்து ஆறாயிரத்தி ஐம்பது வந்து ஆன்சராக இருந்திருக்க முடியும் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு ரூபா இருக்குது அதை வந்து ரெண்டு குழுக்களுக்கு நடத்திட்டு பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குழுக்கள் இருக்குது ஓகேங்களா எந்த ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏக்கு நாளும் பிக்கு அஞ்சும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அப்போ மொத்தமாக எத்தனை எத்தனை பார்ட் இருக்குது இதில் வந்து ஒம்பது பார்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஒம்பது பார்ட்டு தான் வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு நான் வந்து ஒரு பார்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரு பார்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து வந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கும் எனக்கு வந்து யாரோட ஷேர் கேட்குறாங்க பியோட ஷேர் தான் கேட்குறாங்க ஸோ நான் வந்து அந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து அஞ்சால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பியோட ஷேர் தான் அஞ்சு பார்ட்டு ஓகேங்களா இதில் ஏ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து நான் வந்து நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் ஓகே இந்த கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசனிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இந்த கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏவை வந்து இஃப் ஏ பி சி டிஇ ஈக்குவல் டு பி ஒன் கியூ ஒன் சாரி கியூ டூ ஆர் த்ரீ எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டூ பி எஃப் பி செவன் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ பி சி டிஇ ஈக்குவல் டு பி ஒன் கியூ டூ ஆர் த்ரீ எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் என இருந்தால் பின்வருவற்றில் கியூ டூ பி எஃப் வி செவன் ஏ என்பதற்கு சமமானது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ஒன்னாக வந்து கியூ ஒன்று சொல்லியிருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து இ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இது வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதோட கண்டினியூஷன் தான் எழுதிக்கலாம் எஃப்ன்றது என்ன இருந்துருக்கும் யூ வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா யூ வந்துட்டு இருக்கும் யூ சிக்ஸ்னு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்க்கு
அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொடுத்துருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அவங்க வந்து இ வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எஃப்க்கும் ஜிக்கு மட்டும் எழுதியிருக்கோம் எஃப் வந்து யூ சிக்ஸ்னு எழுதியிருக்கோம் ஜியை வந்து வி செவன் எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா இது வந்து டேரெக்டாக மேட்ச் பண்ண வேண்டி ஓகேங்களா இதில் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா ஓகே இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா கோபி சோல்டிய லேப்டாப் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கெயின் இஃப் இட் ஹேட் பின் சோல்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மோர் த கெயின் வுட் பி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோபி ஒரு மடிக்கணினியை ப பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் லாபத்திற்கு விட்டார் மேலும் அதை ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு கூடுதலாக விட்டிருந்தால் லாபம் இருபது பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கும் மடிக்கணினி அடக்க விலையை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இல்லை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கெயினுக்கு விற்றுருக்கான் கூட வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றது என்னது அப்போது நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இப்படி தானே இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலாவாக இருந்திருக்கும் நமக்கு ஓகே இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு அவன் வந்து வித்திருந்திருப்பான் அப்படின்னா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து அவனுக்கு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் எப்போ அப்படின்னா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா எப்போ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அவன் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கெயினில் விற்றதுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நான் வந்து நூறுன்னு வச்சுப்பேன் ஸோ இதுக்கு மேலே வர்றது எல்லாமே வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா ஸோ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் அவன் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் கூட விற்றுருந்தான் அப்படின்னா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா எனக்கு வந்து என்னுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் அது கூட வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவன் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கான் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் மேலே இருக்க மாதிரி எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு கன்வீனியன் ஏதோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போது இந்த நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் நூற்றி இருபது எக்ஸ் ஏன்னா எனக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து எனக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேங்களா அப்போ மொத்தமாக எனக்கு வந்து நூற்றி இருபது எக்ஸ் நூற்றி இருபது பை ஹண்ட்ரட் இருந்திருந்துருக்கும் இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து இது பை ஹண்ட்ரட்னு இருந்திருந்துருக்கும் ஓகேவா பை ஹண்ட்ரட்னு இருந்திருந்துருக்கும் நூற்றி இருபது பை எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் வந்துருந்துருக்கும் நூற்றி பன்னெண்டு பை ஹண்ட்ரட்னு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு இருந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போது நான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த டிவைடில் இருக்கிறது வந்து சரி கொண்டு வரேன் ஓகேங்களா நூற்றி இருபது மைனஸ் நூற்றி பன்னெண்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு இருந்திருந்திருக்கும் இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இருந்திருக்கும் ஓகேவா எக்ஸ் வந்து நான் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா எக்ஸ் வந்து நான் வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துடுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து எட்டு எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் தான் அவன் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறுவா இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து கேன்சல் பண்ண முடியுமா என்னால் இது ரெண்டு வந்து இருந்திருக்கும் இது வந்து எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சா மாறிட்டு இருந்திருந்திருக்கும் இது என்னவா மாறிட்டு இருந்திருக்கும் எனக்கு வந்து அறநூறுவா மாறிட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு வந்து டோட்டலாக என்ன வந்து இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா திரும்ப ஒரு டைம் சால்வ் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா கிளியராக சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு எப்போது அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கிடச்சிருக்கும் அது கூட வந்து நான் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா கூட வைத்திருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நூற்றி வந்து நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிட்ருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் நூற்றி இருபது பை எக்ஸ்ன்னு நூற்றி இருபது பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்னு எடுத்துக்குவேன் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து நூற்றி பன்னெண்டு
டூ சச் ஏ டைஸ் ஆர் ரோல்டு இந்த மாதிரி இருக்க டைய டையை வந்து ரோல் பண்ணுறாங்க இன் ஹவு மெனி கேசஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் பிக்கர் தென் ஃபஸ்ட்டு டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா மூணு கம்மா மூணு மதிப்பு கொண்ட இரு பகடைகளை உருட்டும் பொழுது முதல் பகடையின் முகமதிப்பை விட இரண்டாவது ப பகடையின் முகமதிப்பு அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி கொஷனுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம்ல ஓகேங்களா அது நமக்கு எழுது தெரியணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பகடை நம்ம உருட்டும் போது நமக்கு என்னென்ன கிடச்சிருந்துருக்கலாம் வந்து ரெண்டு பகடைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டாக இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று கம்மா ஒன்று கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன்று கம்மா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து ஒன்று கம்மா மூணு வந்து கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்று கம்மா மூணு திரும்பவும் கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்று கம்மா மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துட்ட ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துட்டையும் வந்து ஒன்று கம்மா ரெண்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பகடையை நான் வந்து உருட்டும் போது எனக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு கம்மா ஒன்று கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு கம்மா ரெண்டு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு கம்மா ரெண்டு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு கம்மா மூணு ரெண்டு கம்மா மூணு ரெண்டு கம்மா மூணு ஓகேங்களா இது நமக்கு எழுதி தெரிஞ்சாலே நம்ம வந்து சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டோடது இது வந்து செகண்டோடது ஓகேங்களா அவுட் கம்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது அடுத்தது வந்து என்னது இதுவும் அதே போல் வந்து ரெண்டு கம்மா ஒன்று ரெண்டு கம்மா ரெண்டு ரெண்டு கம்மா ரெண்டு ரெண்டு கம்மா மூணு ரெண்டு கம்மா மூணு ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் மூணு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா மூணு மூணு கம்மா மூணு ஓகே ஓகே இந்த இடத்துட்ட ரெண்டு தான் வந்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு கம்மா மூணு மூணு கம்மா மூணு இதே மாதிரி வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா இதே மாதிரி வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கோம் இன்னொரு டைம் அதே இன்னொரு டைமும் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா மொத்தமாக எனக்கு வந்து எத்தனை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முப்பத்தி ஆறு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா இதில் வந்து இப்போ அவன் என்ன கேட்டிருந்துருக்கான் அப்படின்னா வந்து செகண்ட் டேயோட ஃபேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேயோட வந்து எப்போ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பிக்கராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கான் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அஞ்சுமே வந்து எனக்கு வந்து பெருசாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒன்று தான் முன்னா முதல் முதல் டைவோட இது வந்து ஒன்று தான் வந்துருந்துருக்கு ரெண்டாவது டே வந்து ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்துருக்கு இதில் வந்து எனக்கு வந்து அஞ்சு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா அதே போகிற இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து மூணு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் எது எதுன்னு பார்த்தா எனக்கு வந்து ரெண்டு கம்மா மூணு ரெண்டு கம்மா மூணு ரெண்டு கம்மா மூணு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து மூணு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் எனக்கு ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக எனக்கு எத்தனை வந்து கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கு அதிகமாக வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா எனக்கு வந்து பதினொன்று வந்து அதிகமாக கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா அங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க வந்து பதினொன்று ஆப்ஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இதில் வந்து இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து எழுத தெரியணும் ஓகேங்களா அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுத தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஆன்சர் வந்து டி பதினொன்று ஓகே எனக்கு கொஷின் போயிடலாம் இந்த கொஷின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து பர்சன்டேஜில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஐநூறின் முப்பது சதவீதம் மதிப்பில் இருபது சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இருபது பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னால் வந்து இருபது பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் கேட்டிருந்துருக்கா
இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஐநூறில் வந்து முப்பது சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஐநூறில் வந்து முப்பது சதவீதம் அப்படின்னா வந்து பத்து சதவீதம் வந்து ஐம்பது அப்போ வந்து முப்பது சதவீதம் என்னவாக இருந்திருக்கும் முப்பது சதவீதம் வந்து நூற்றம்பதாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து எனக்கு வந்து இருபது சதவீதம் வேணும்னு கேட்டு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து இருபது சதவீதம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து பத்து சதவீதம்னா வந்து பதினஞ்சு இருபது சதவீதம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பதினஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ஓகேங்களா எனக்கு வந்து மொத்தம் வந்து முப்பது கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா எனக்கு வந்து முப்பது கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஏ வந்து கரெக்டாக இருந்திருக்கும் எனக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஓகே இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் இன் த சீரீஸ் ஓகேங்களா கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் விடுபட்ட எண்ணை காண்க நாலு பதினெட்டு கமா கொஸ்டின் மார்க் நூறு கமா நூற்றி எண்பது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அதுக்கப்புறம் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு ஓகேங்களா இந்த நடுவில் இருக்கிற மிஸ் ஆனதை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நம்மளை ஓகேவா இது கொஞ்சம் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாலு இருக்குது பதினெட்டு இருக்குது நூறு இருக்குது நூற்றி எண்பது இருக்குது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இருக்குது நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இதில் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலுக்கும் பதினெட்டுக்கு என்ன கேப் இருக்குது அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து பதினான்கு வந்து கேப் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து கொஸ்டின் மார்க் எனக்கு தெரியாது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நூறு இது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அடுத்தது என்ன இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி எண்பது எண்பது இருக்குது ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இருக்குது ஓகேங்களா நூற்றி பதினாலு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வந்துருக்கு ஓகேவா இப்போது இது வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது இதில் என்ன பண்ணால் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் பார்க்கும் போதே நமக்கு வந்து இது எவ்வளோ வந்திருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து இப்போது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அந்த மாதிரி எதுவும் வராது ஓகேங்களா ஸ்கொயர் பண்ண வராது ஆனால் இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து டூவை வந்து க்யூப் பண்ணி டூவை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன வந்துருந்துருக்கும் எனக்கு வந்து எட்டு மைனஸ் நாலுன்னு வந்துருந்துருக்கும் எனக்கு வந்து நாலுன்னு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து நான் அடுத்தது மூணை வந்து க்யூப் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு மைனஸ் எனக்கு வந்து ஒன்பதுன்னு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிட்ருக்கோம் பதினெட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே போல் வந்து மூணு நாலை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி சாரி நாலு வந்து க்யூப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து அறுபத்தி நாலு மைனஸ் பதினாறு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து நாற்பத்தி எட்டு கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேவா இதே போல் நான் அஞ்சு பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு வந்துருந்துருக்கும் ஆறு பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து நூற்றி எண்பது வந்துட்டுருக்கும் ஏழு பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் எட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஓகேவா நான் இந்த சீரியஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து பதினெட்டுக்கு அப்புறம் என்ன வாரந்திருக்க முடியும் எனக்கு வந்து நாற்பத்தி எட்டாக தான் இருக்க முடியும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ